，有有很多人在这洗过澡吗？李雪，你干嘛呀？你转过来吧。我都。徐哥，跟大家说一下今天的安排啊，一会儿会把地图发给大家，大家熟悉一下地图，还有游戏规则，然后出发。切记一定要把水和干粮带足，因为我们可能七八点才会到学校，到学校才会放大家去吃饭。几点？这么晚啊！我太难了。跟大家说一下游戏规则，我只说一遍啊，仔细听。对照着地图，我们看到地图上有九个旗帜点。每个旗帜点分值不同，当然了，分值不同难易程度也会不同。地图的反面是这九个旗帜点所对应的在格子当中的位置，不管是横着、竖着还是斜着，只要能把三个点连成一条线，就算任务完成，就会有奖品。听明白了吗？明白了。那一分点和两分点有什么区别跟要求吗？在任务完成的情况下，积分最高的队伍会有神秘大奖。哇，好了，呃，大家注意安全，一定要保持手机畅通。散了吧，出发来，有东西，一人一个指南针，一人一张地图。你在看什么呢？我，我在看那棵树，哎，长得真好看。哦，比赛开始了。那你还等什么？快，快走吧。这里有湿巾，来。小心，加油啊！嗯。林姐，你待会儿上山一定要注意安全，这毕竟是野外，你处处得小心。如果有什么需要，记得给我打电话。你也注意安全。给。哎，你干嘛、啊？比较大
，你这小短腿也卖不过去，我就先过去拿旗帜。你才小短腿呢，明明是体育老师，没有考虑到我们女生的状况。你凭什么不等我？我等你也没用啊！我先去拿旗帜，你就在原地等我。我可以的，你你等着我，我可以飞过去。我们仙女都是会飞的。我上去啊！哎哎，你啊！你转过去。怎么，你要在这里睡午觉啊？还没好。你转过来干嘛？你是不是故意占便宜、啊？扯平了。那现在怎么办啊？数学点是死句，换一个吧。就数学点。你这是浪费时间啊！如果数学点的旗帜拿不到，其他点的时间也浪费了。看我不劈连环喷。一定能拿到。这个很难，你看都没有人能解开。你真的能解开吗？能。来，帮我拿包。有时候小心思会好。码是三位数的，你算准。二百五十二。什么？二五二。你算出来了。嗯，你先看箱子吧。
厉害了。下一个点我们在哪？我们是要自己做主吗？还是听你的吧。听你的点就在附近啊，怎么找不到？前面再走五百米就到了，小心！啊！你以后一口气不能说四个字就别说，你都说了小心了，真不能两行石头两个字。一般正常人在听到别人提醒的时候，都会选择不动。没事吧？有事儿，像我这种非正常人，你就应该直接说，别动，别动。脚崴了？嗯，好像是。你先去找起始点吧，把任务完成再说，别管我了。手机给你。你干嘛？哎，我是不会扔下队友的。不想摔死就趴好。所谓，那你就不觉得遗憾吗？你要是跟别人组队，说不定就能得第一了。但是因为我赢不了，我和你一起组队就没指望赢。那你还强行跟我组队？我是被你的小腿肌肉给骗了。当我没问。走了这么远的路，刚才那个路口就该拐弯的。绕了这么远，你知不知道啊？你的包很沉，我的手臂都要废。嗯，我的包有你沉啊！看在你还要背我回去的份上，我先不骂你了。你带我来这儿干嘛？嗯
哥，这这里一脚的蘑菇有什么好看的？我们绕了这么远的路，要是不绕路的话，早就回来了。你确定不拍拍照？你不觉得很特别吗？秦大神，再不回去，我的脚就要截肢了。我们回去吧，好吗？我是直男吗？你是不是直男？你问我干嘛呀？你应该问你自己。你不是说我是钢铁钛合金直男？<笑>那真是。我觉得你也挺直男。啊？为什么呀？自己想。元浅呢？我们后面还去了好几个点，拿到了很多旗帜。你们呢？有成功 bingo 吗？老师，好了，摸黑回来了，你加油。你承认？获得我们第一名的是宋思义、林威。其实也没那么疼，那就好。哎，今天忙了一整天，结果什么也没捞到，也太惨了。你拿一块石头出来做什么？送给你，纪念品。一个小一点的，今天都累了一整天了，这么大个纪念品，我可不想不要。这是你崴脚的石头，它证明你今天拼命的样子。小心！啊！什么？这么大个石头，你背了一整天？你背的，我背了你。我说呢，怪不得你的包这么沉。石头是有点重。哎，你们俩快点拍照了！啊、哦，来了！快点！哎，你难道就没有什么想说的吗？只有脏话，你要听吗？真不是人上了炕，能把人活活累死。你穿的谁的衣服呀？先生呢？哎呦，别哎呦了，我都解释过无数次了，我是摔倒的时候把衣服给摔破了。如果我不穿他的衣服，那我就得光着让所有人看了。别再问了啊，再问自杀。
。元谦，你千里迢迢带块石头回来，你不累啊？我也是这么说的。谁让人家是宇宙级别的钢铁直男呢？说这是送我的礼物。天哪，这种东西居然称得上为礼物！哎，不是，他送你块石头干嘛呀？可能是用来捶爆他的狗头。哥，哥，啊，哎，你慢点。老秦出事儿了。老秦出事，你怎么还一股八卦味啊？陈启南，你成心看热闹了。一边去。老秦，看看这个。让开。别管你那破雕塑了，你老婆都快让人给撬走了。啊。让开。什<笑>什么事儿啊？老秦，你是不是嫉妒我比你帅啊？你要这样回我的脸。我说，你老婆快让人给撬走了。嗯，我看，我看，看。散步偶遇小哥哥，旁边难道就是传说中的重要女孩？我就是要跟你说这事儿，你再不心动，袁谦可就真成宋家人了。哦帮我挖一点，外面的都被挖完了，里面的我够不到。手伸长点就可以了。哎，你刚刚不说不帮我挖吗？你挡道了，不帮你挖的话，等你磨蹭到明天嘛。可是心非。听说你要陪金教授去出差。听说你最近和你的小猪马走了挺近。谁啊？啊，你说宋思义啊？谁跟他走得近啊？我巴不得他离我远远的。哎，我刚刚问你的问题，你还没回答我呢。你到底去不去出差？你希望我去吗？我不希望你去，你就不去啊。思义，我饭卡落你那儿了，那，那你给我送过来呗。走了。哎，你怎么走了？还没回答我的问题呢。啊，行了，你要想送就送呗。挂了。提一下吧。哦，给我吧。他是不是走了？不用了，我帮你也一样的。你说秦深还跟不跟金教授去出差了？他八成是不去了。我估计啊，他是因为怕某人趁他不在把你给追走了。某人？就宋某人啊。我现在都不敢提及他的名字了，害怕老秦知道，上来就啪啪啪啪啪，将我一顿毒打，教育我做人。真的不去啊？那还能有假吗？金教授都已经找他做过第二次思想工作了，别人都挤破头的机会，他一再拒绝，这就是天才，凡人的区别。哎
今天早上洗澡人特别多，你们要洗快点去啊。哎，谢谢。你那个面膜还有吗？你借我用点呗。嘘嘘，别说话，别说话，关键时刻，关键时刻。在干嘛呢？哥哥不爱你，不会不回吧？你在看什么剧啊？好看吗？好看，来来来，快跟我一起看！你看这男主多帅。大姐，你把我零食吃完了。我们之间的友谊，一袋零食算什么？在零食面前，友谊算什么？起坐。现在几点了？十点十分。林姐，今天是金刚芭比吗？你不累啊？我们继续啊，接下来做什么？滚！老娘不做了，去哪儿去冬凉？谢谢。嗯，云浅晚安。现在几点了？啊，十点半了。再等你消息，我就是孙子。刚洗完澡。好巧，明天一起吃饭。出门的时候忘照镜子了。
，没照镜子都能把妆化的这么好，不错。看穿不拆穿是做人的基本。什么？我说我出门忘了照镜子。如果是个绅士的话，这个时候就应该说，就算不照镜子，你也很美，而不是拆穿我已经照过镜子了。你很美。你这样说，我竟一时不知道该怎么读。我按照你的话说的，情感真挚，对吗？嗯。但是好像不太符合你的人设。我什么人设？钢铁直男。嗯，不对，这不是你的人设，这是你的本性。嗯。我先去接个电话，你放心，我不会逃单的。想吃什么随便点。是他，宋思义的绯闻女友，好像是啊，长得还挺漂亮的，没想到是这种人。哎呀，幸亏公司澄清了，像他这种私生活混乱的女生，宋思义怎么能看得上？就是，宋思义不是要跳红，怎么可能？就是，快开始。认识啊？直接？难道是？走吧。走走走。回宿舍的路那么多条，偏偏选了最偏僻的这条。你和宋思义什么情况？你喜欢他？当然不是，我和他都认识这么多年了，要在一起的话，早就在一起了。他就像是我表哥。哦。时间不早了。早点回去休息。这样就回去了。回去少玩点手机，少玩点电脑，早点休息。就是闷，抱着摇都摇不出半个字。嗯、怎么了你？冷飕飕的，一回来就看电脑，什么事这么急啊？这个女孩是我们学校的教员前，她男朋友可不止宋思一个，私生活可乱了。这都什么东西啊？睁着眼说瞎话呀！谁呀？吃饱撑的没事干呀？让我看，应该就是吃饱了撑的。没事，清者自清。你不用看这些八卦，都是假的，不用在意啊。发。宋思义，教练怎么了？这怎么回事？前两天那个女孩给你爆炸伤口的时候，正好被你的粉丝拍到了。
，然后就发到了微博上，大家呢就误以为她是你女朋友。不过公司已经给你澄清了。不是教练，怎么这么多人骂袁晴？她就是帮我处理一下伤口，怎么就死神活混了？现在人想象力都比较丰富，这事跟你没关系，公司已经处理了。怎么就和我没关系了？那他也是被我牵连进来的，那公司就不应该找到造谣的人还他个清白吗？这个是针对他的问题，不是你的，所以公司没有这个义务。你现在当务之急是好好训练，不要去想这些情情爱爱的东西。那这件事是因我而起，所以公司已经给你澄清了。这是他的问题，是他的事儿，所以公司不管了是吗？是。那我管，你。上网了。嗯，没事吧？你看我这个样也不像有事儿。我就是纳闷，到底是谁干的？来，袁姐，对不起。干嘛道歉？我看到网上的谣言了。你干的？发这种东西，不是你干的，为什么要道歉？但也是因我而起啊！哦，你就非要把别人的错都揽在自己身上，那你就想想怎么补偿我吧。那我就牺牲一下，做你的正牌男友。嗯，你这是补偿还是报复啊？可别，我可承受不起。你就是想要，我还得考虑考虑呢。都是一些无聊的人。你千万不要被影响了，我一定会找出造谣者，还你一个清白。谢谢你啊，不过这件事情我要自己解决。你好好准备比赛的事吧，先挂了啊。你打算怎么解决？先查 IP。我可以帮你。用不着，这点小事我自己能搞定。祝你成功。网管办公室应该就是这儿吧？就是不知道他能不能查 IP。你怎么跑这来了？我找网管有点事儿，你怎么也在这儿？有人吗？我办公室又打听一个事儿，没人在。真的假的？真的。哎，对了，你上次那采访稿有些问题得更正一下。呃，我跟你们师姐提过了，她让我找你沟通一下。你改天再沟通，我真的有事儿。嗯。我就现在有时间，我平时训练可忙了，你改天我就没时间了。宋思颖故意的吧？那你没时间就算了。我本来想的是，我主动找你聊天的话，你师姐好歹会给我点面子，也就不会为难你。那既然你没时间的话，只能等你师姐找你了。好了好了好了，我我有，我有时间，你有什么问题就问吧。就知道飞机。那走呗，你还我站着跟你聊、啊。嗯,嗯。
回个十岁的感受。想看直接说。我好好奇，查到是谁了吗？嗯，我已经准备上报了。上报不至于吧？太小题大做了点吧？这不只是个人的事情，还涉及到学校的声誉。那会被开除学籍吗？你觉得呢？一鸣，你是不是知道内情？没有没有，我我我不知道。上一秒还义愤填膺，下一秒就息事宁人了。你认得那批账号？老秦，对不起，那个帖子是我发的，跟其他人没有关系。你自己发的，你会不知道。老秦，真的是我发的，我那天刚好拿的是宋江手机。是他。网管只告诉了我是女生宿舍的 IP。老秦，你炸我！徐从小已经和你聊过了，没有袁浅到底哪里对不起你？你要这样伤害他？不是我干的。那那批账号是怎么回事？我查过了，他们是我的后援会账号。公司的人告诉我，这批账号是你在负责。学校的网管告诉我，这批账号的网址属于博文院的女生宿舍。不是你，还有谁？我不知道。那批账号不只是我一个人在管。就算还有其他人。总不会这么凑巧，刚好都在一栋楼吧？我真的不知道，袁浅是我最好的朋友，我怎么可能伤害他？那你为什么会加入我的后援会？我，我，我不知道你为什么这么做，但如果你还把袁浅当朋友的话，请公开道歉，并澄清这件事。聊聊，我相信不是你，但是我想知道细节。可是我真的什么都不知道。我相信你不会伤害袁浅，但是信息确实是从你手上账号发出来的。我也不知道是为什么，当初我加入后援会只是因为我喜欢宋思义，是我单方面的。还有谁知道吗？他们都说没干过，那个爆料账号原本是我们共享的，但是现在被人改了密码，我也不知道他是谁，所以没办法帮袁浅澄清。您好，您的外卖到，老秦吃饭了，谢谢。你电脑都盯了一下午了。你不是对女生没兴趣吗？怎么都开始研究起女生主业来了？老秦，感情是我理解错了，你喜欢的不是袁浅，是林薇啊。林薇？那不是林薇吗？那是林薇和戴雅青在外地参加舞蹈比赛的时候的后台照，我在戴雅青那儿都见过。这不会是林薇的账号吧
，报告。你最近是不是有什么事儿啊？课也不好好上，给你的机会也把握不住，你到底怎么了？抱歉，保证下次不会了。出什么事儿了吗？大事儿没有，小事儿不少。我们家老秦对你真的是没话说。为了帮你查造谣者，都开始迟到了。他可是迟到早退请假，临近都保持着。除了上次破多奖，他帮我查造谣者。还有一碗牛肉面，谢谢。阿姨，也给我来一碗牛肉面。同学，不好意思，就这一碗。啊，怎么卖的这么快？谢谢。麻烦让让，我要加醋。嗯、我又怎么得罪你了？没有。你不是要留给自己的吗？不要。呀呀。你为什么把牛肉面让给我？不是你明抢的吗？明明就是你硬塞给我的。你是不是为了帮我，所以上课才迟到的？听谁说的？你就说是不是吧？不是，你都要自己学计算机了，还用得着我？这句话听起来怎么这么酸？嗯，那你是因为我没有接受你的帮助，所以心里不舒服，是吧？哪儿来的结论？你就说一个是或者不是，有这么困难吗？袁浅，假的太准了。啊，林薇，你也来吃饭。袁浅，我听说这几天的谣言了，你没事吧？嗯，没事没事，这点小事我没放在心上。你没事就好，我担心死了。他没说实话，现在说了，说了，谁啊？挂了。不是说没在帮忙吗？你来找网管聊天。是，我在帮忙。你表示一下。怎么表示？请我吃饭。秦山可不会主动要求这些，你该不会是谁变的吧？如假包换。那你还没帮上忙呢，总得先知道是谁，我才能请你吃饭吧？我要去找网管确认点事儿。等你查出来是谁，就不是一顿饭能解决的了。谢谢。你是不是有什么阴谋，故意不让我找网管？宋思义是我们宿舍的，我能不知道吗？他呀，就是被袁浅那张脸给骗了，头顶上不知道长了多少片大草坪了。哎，你们别看宋思义平时爱装，他看你们的眼光可真不行。就在袁浅，不知道劈了多少人的腿了。真的。宋思义这回啊，真犯愁
不做了，看看看你还不好。哎呀，你这人怎么这样？造我的谣，还踩我的脚。我造谣？这不这么别的男的吃饭呢？我说你一个女人要点脸行吗？我单身，又没做什么违法道德的事儿，反倒是你们无凭无据，满嘴喷粪，是不是应该洗干净你这张造谣生事的嘴？嗯、宋思怡要是有事儿，让她亲自来找袁钱，随便放狗咬人，不合规矩。你说谁是狗？啊？说谁是狗？哎，你真是！你记住你了，别走，给我回来！你说谁是狗，把话说清楚！回来！刚才谢谢你啊。嗯。还有打你，你也不知道躲。那不是，那不是因为你在我身边吗？啊？什么？没有，没事。哎，云姐，你没事吧？陈浩伤到你了吗？我没事儿，倒是他给我泼了一身水。那就好。对了，我找你有点事儿，网上那事我有点线索了。真的吗？啊。你先上去吧。为什么呀？我要听新线索。他查到的是假的，我已经证实了。你怎么知道我查到的是假的？你要说徐从阳是吧？不是薛松阳，你不要胡说。如果你要是说薛松阳的话，那我就不听你胡扯了。走了。今天陈浩搞事，是你帮了他。我愿意。薛松阳不会伤害袁钱，他加入你的后援会，只是一个女生的小心思。什么小心思？你自己想。秦深，你怎么来了？我找你有事儿。什么事儿？诋毁袁泉的那些东西是你发的？不是我，你怎么能这么说我？白纸黑字写的明明白白，就是你们宿舍的 IP。真的不是我，袁浅是我朋友，而且我根本就没有什么微博。那是谁干的？我不知道。你的表情分明就是知情。我我没有。你不说没关系，我不管是谁干的，他如果不出来澄清并道歉的话，这些资料我都会公布出去，到时候后果自负。真的不是我，你相信我。袁浅是我朋友，看到他这样我也很难受。而且我不会做这种背后捅朋友刀子的事情。最好不是你，你也不要包庇别人。学。雕塑的就是坑爹，地面稍微湿一点，泥脚印就无数断行。真的不是我。林晴。你怎么闷闷不乐了？这么晚了，你刚训练完？你发生什么事儿？你要不想说的话，我就不问。谢谢你啊。挂。
要是难过的话，就哭出来吧。我我不是故意在这儿等你的，我我就是正好路过，你别想太多，你更不要突然。算了，我先走了，拜拜。你干嘛？让开。你和宋子瑜到底什么关系？跟你有什么关系？他抱你你就接受？林薇不也抱你了吗？你不也接受了吗？嗯你刚刚怎么一下就跑不见了？我到处找你，你还好吗？我没事儿，真的没事儿。你，你们俩怎么在一块儿？你先回去，我跟宋思聊会儿。天色太晚，孤男寡女不适合单独对话。我应景说话关你什么事儿？把手放开！单独对话怕太危险，我和你一起就不怕了。干嘛？是不是欠揍啊？把手放开！放。刚好，咱们打架是吧？我看合适。第一次觉得你的主意不错。宋思怡，你冷静一点。你看不见吗？是他要揍我的，我顶多算个自卫。是你先拉他。我为什么拽他？你不知道吗？宋思怡，行了。我先送你回宿舍吧，不必，我会送他回去。袁晴，你说呢？路挺宽的，要不一起走？看着你上去，我也看着。那我先走了，你们俩各走各的，别招惹对方。去吧
等等。您又有什么吩咐啊？过两天就是你的生日了，你要看到什么喜欢的，你就告诉我，我都买给你。好，好，我知道了，我先走了。那个声明只是我想保护袁浅的一个方式，我是不想再让他继续被舆论所伤害，但并不意味着我真的想和他退回朋友的关系，我是不会放弃袁浅的。哦，你是不是以为袁浅挡在你的面前你就赢了？你也觉得我赢了？不管你有没有觉得赢了，袁浅生日当天他一定会和我在一起。你连他生日哪天你都不知道吧？我们从小就是青梅竹马，每一个生日我们都在一起，我们非常的开心不管你有没有觉得赢，袁浅生日当天他一定会和我在一起。你连他生日哪天你都不知道吧？大哥，水漫出来了。你想袁浅哪想这么入神？要不是我看到了，你要把我们宿舍都给淹了。谈恋爱的男的是真的可怕，我的天！不可怕，不可怕。金明，嗯，班级登记表呢？包里呢？你不填过了吗？嗯，我核对一下身份证号。啊，你填的不会错的。给我。我找找啊。应该不会错吧？我去食堂了。
怎么了？别攒别人。只有一碗牛肉面了，我再去买点别的。我不吃。你好，两杯豆浆，一碗馄饨。怎么没动？等我。你给我的。嗯。你不是很喜欢吃这个吗？喜欢，很喜欢吃。我出门前喝了牛奶，吃了苹果，原本只打算买个玉米看看，现在这么结实一碗面。嗯、你生日打算怎么过？应该是跟室友一起过吧，这可是我大学第一个生日。嗯。对了，你大学第一个生日过了吗？过了，那天正好你也在啊。啊？我也在。我怎么一点印象都没有？就是你掉湖里，顺便把我雕塑弄坏的那天。啊。嗯。真是一个难忘的生日。不过你不要有负担。我不会因此报复你就回了你的生日，我可没这么阴暗，我还是很期待自己生日的。之前罗星星过生日，大家一起给他买了个仙女蛋糕，希望这次他们也会给我买。如果他们没有给你买，你可以来找我。我有病啊！我让你给我买，你跟我什么关系啊？我让你买。我是说，如果他们没有给你买。你可以找我，我可以帮你提醒他们太阳穴的位置应该还要再加一点力。大神，你有什么想问的就直说吧，不用拐弯抹角的。你是不是想问，袁谦为什么没有来呀？袁。宿舍吃了一个苹果和牛奶，还跑去食堂吃了一大碗牛肉面，喝了一杯豆浆，到现在胃都一直难受着。我估摸着是吃多了，胃胀气吧。哦。袁浅，袁浅，对不起，我是来跟你道歉的，我不应该在网上污蔑你，我知道错了，啊，还有，网上的帖子我也已经删了，也澄清了，对不起啊，我我还有点急事，我先走了，回头再说。袁浅
，我诚心实意的跟你来道歉，你有必要这么高傲的样子吗？雅琴，我们是来道歉的。有什么话以后再说。走。啊，哎，去去哪儿啊？我不要脸。去校医院。先把医生开的药吃了，一天三次，一次一片。要是还难受的话，再试别的治疗方法。该不会是要做胃镜吧？我听说做胃镜巨难受。先把药吃了。我今天一天都感觉胃里胀血，都难受一天了，还不来看医生？我不是觉得这是小毛病吗？并没有大小之分，有病就要治。嗯，好的。好神奇啊！我感觉堵在嗓子眼那股气好像消失了，胃也没那么胀了，应该是吃了药的关系。其实你太好了，我觉得自己你不打嗝，你有点好笑。再见。喂，等等。干嘛？牛肉面每天都有，早点去就好了。我又不是为了吃那碗牛肉面，本来我想啃个玉米就算了，要不是因为那碗面是你送的，我怕辜负你心意才吃。哦，原来是为了我。哎，那个你不要想太多，我不是。算了，拜拜。